Viewers, we're tracking all that's happening in Pakistan, the kind of political upheaval that Imran Khan has been facing. Now, amid the fluid political situation, the Pakistani military establishment has denied the allegation of the Prime Minister Imran Khan that he was given three options ahead of the no-trust vote by the establishment, resignation, holding early elections or face the no-confidence motion. These were the three options that had been given to Imran Khan. And the military establishment said that it did not bring the opposition's options and rather it was the federal government that was uh, telephoned to the top brass while asking for a meeting to discuss the ongoing political scenario as well. And we have viewers, uh, several political voices that are also joining us on the broadcast. Uh, right now we have Ibdullah Khan, the member of the Pakistan Assembly also joining us on the broadcast. Uh, Mr. Khan, good morning to you. I want to ask you about these three options that Imran Khan had been given. Now, do these three options are not available to Imran Khan? And what will be the next course of action? Imran Khan had said, wait for Sunday, there will be something unexpected. What to expect today, sir? Thank you for thanking me in the discussion. Uh, Imran Khan said that the military establishment uh, uh, called to him, yeah, or meet to him, the military establishment refused that, that Imran himself called to military establishment in three options. But in three options, we I mean from opposition, we have no dialogue, no discussion with the military establishment, either with the Imran Khan. We will go according to constitution and tomorrow we'll be voting of no confidence and inshallah we'll remove this elected government. Khan sahab, ye teen jo options diye ja rahe the Imran Khan ko, ya to resign karne ke liye, ya early elections karne ko, ya fir no confidence motion face karna hai. In teeno options ko ab army keh rahe hai, ye options Imran Khan ke paas ab hai hi nahi. Aur Imran Khan fir bhi keh rahe hai ki wo aakhri hat tak ladenge, unhoon ne kaha ki 5 saal continue karenge. Haan, bhoi. What I am saying, ye option Imran Khan ko kisi ne nahi diye. ये इमरान खान एट द एंड वो पीक मांग रहे हैं उसने खुद मांगे हैं अपोजिशन में से किसी ने जॉइंट द अपोजिशन में किसी ने भी इमरान खान से न बात की न स्टेटसमेंट से बात की हम कॉन्स्टिट्यूशनली जा रहे हैं ये दीगत तरीका है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेलेक्टेड गवर्नमेंट जो आई है और हम जमहूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से कल इसका खात्मा करेंगे इन पर खान साहब इमरान खान तो कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये सारी चीजों को लेके एक लीगल जिम्नास्टिक्स खेली जा रही है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अब कोई भी नहीं कल आपको खबर मिल जाएगी खान साहब कंटेनर का पैदावार था फिर भी कंटेनर पर चले जाएंगे इंशाल्लाह और क्या पीटीआई के जो मेंबर्स हैं पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं क्या वो इमरान खान के साथ अब भी खड़े हैं क्योंकि इमरान खान ने खुद पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को कहा था कि आपने बिट्रे किया है आपने धोखा दिया है अपनी ड्यूटी को पीटीआई के मेंबर के अलावा भी हम हमारी तैदाद जो है पिनीज 172 पी आर एन नंबर और पीटीआई के मिला के वो भी हमारे साथ दाबी में बैठे थे 22 मेंबर्स वो हैं तो हमारा नंबर जो है 200 बढ़ जाता है तो इमरान खान अभी बोकलाहट में भी नसीब सभी खत निकालता है सभी क्या करता है क्या करता है लेकिन ही इतना मोर फ्रॉम तुम्हारे इंशाल्लाह खान साहब बॉकलाहट की अगर बात करें तो इमरान खान ने तो ऐसा भी कहा कि यूएस का भी इसमें हाथ है यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ फॉरेन कंस्पिरेसी रची है इमरान खान को ऑफिस से निकालने के लिए कितनी सच्चाई आपको लगता है इसमें है तो क्या हाथ है इसमें ये ये जो हक के हक का जिक्र कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि म ठीक है 23 मार्च को ओएसी की कांफ्रेंस में यूएस के फॉरेन मिनिस्टर को इतना बुलाया भी प्रोपोल भी दिया अप्रिशिएट भी किया तो मैं हैरान हूँ कि 7 मार्च को इसको खत्म करना है और 30 मार्च को इसमें जैसे यूएस फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया और उसको प्रोपोल भी दिया खान साहब ने झूठ पर आकर इधर वो मुसलमान हुए हैं और अभी भी जाते हुए भी झूठ बोलते हैं। 
All right, Abdullah Khan ji, बहुत बहुत शुक्रिया है यहाँ पे रिपब्लिक टीवी में जुड़ने के लिए सो दैट वॉज अब्दुल्ला खान मेंबर ऑफ द पाकिस्तान असेंबली एंड वी आर ब्रेकिंग डाउन ऑल द डिटेल्स ऑफ वॉट्स रियली हैपनिंग इन पाकिस्तान द काइंड ऑफ इशूज इन फैक्ट दैट इमरान खान इज फेसिंग रिसेंटली ही हैज सेड दैट ही विल ऑल्सो बी अप्रीचिंग द अपेक्स कोर्ट एज वेल खालिद जमीन आर करस्पॉन्डेंट फ्रॉम इस्लामाबाद ऑल्सो ज्वाइंस अस ऑन द ब्रॉडकास्ट खालिद यू हर्ड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन फैक्ट ही हैज सेड दैट देर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट इमरान खान इज फेसिंग दैट देर आर नो थ्री ऑप्शन दैट ही हैड बिन गिवन एंड वट नेक्स्ट इज देयर फॉर इमरान खान वट इज द आर्मीज इंटरवेंशन गोइंग टू बी लुकिंग लाइक नाउ आई डोंट थिंक द आर्मी विल इंटरवीन एनीथिंग मोर the only option prime minister has to uh, face the no confidence motion in the national assembly tomorrow uh, where uh, the opposition will uh, prove the uh, number uh, required number 172 they had 175 and uh, let's see if the pti uh, dissented uh, mnas will vote or not uh, although they are with the uh, opposition the other option uh, prime minister has to uh, resign step down and uh, let the allow the constitutional process to Uh, elect the new uh, prime minister uh, from the uh, national assembly and third option is uh, for the prime minister uh, which he is going to uh, use the legal and constitutional provisions and uh, his legal team is uh, approaching to the supreme court and also they have already approached uh, with the supreme court as a, a presidential reference is being also heard by the supreme court and it, now it will uh, uh, re again uh, its hearing on the april 4 so the i think uh, he has very limited options although he is uh, going to meet his uh, pti mnas uh, this evening and he, he will host the uh, dinner in the honor of uh, these members and we will uh, discuss the current scenario but i think uh, uh, khan well, has no limited options well absolutely khalid and uh, of course all eyes are going to be in pakistan as to how imran khan faces this entire situation right now he is saying that he will fight till the last end and uh, we will have to wait and watch as to how this uh, entire situation uh, erupts uh, for the moment thank you